నమస్తే నేను ప్రియాంక వెల్కమ్ టు ఎస్ఫోర్ టీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి మరణం లేని మహానేత ఇడుపులపాయలో వైఎస్ఆర్ కు ఘనంగా నివాళులు అర్పించిన సీఎం జగన్ రాబోయే తరాలకు కూడా వైఎస్ఆర్ జీవితం స్పూర్తి కావాలి నాలో నాతో వైఎస్ఆర్ పుస్తకాన్ని రాసిన వైఎస్ విజయమ్మ మావోయిస్టులు జనజీవనంలో కలిసి ప్రశాంత జీవితం గడపాలి తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ ముందు నొగ్గిపోయిన మావోయిస్టులు భారత్ లో కొనసాగుతున్న కరోనా ఉధృతి నిన్న ఒక్కరోజే ఇరవై రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రెండు మందికి పాజిటివ్ నాలుగు వందల యాభై రెండు మంది మృతి వివరాల్లోకి వెళ్తే దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి జయంతిని పురస్కరించుకుని సీఎం జగన్ ఇడుపులపాయలో ఘన నివాళులు అర్పించారు ఇవాళ నాన్నగారి డెబ్బై ఒకటవ జయంతి ఆయన మరణం లేని మహానేత అంటూ కీర్తించారు ఆరోగ్యశ్రీ నూట ఎనిమిది నూట నాలుగు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ జలయజ్ఞం ఇలా ఎన్నో పథకాల రూపంలో ఆయన ఎప్పటికీ చిరంజీవిలా నిలిచిపోతారని కొనియాడారు రైతు పక్షపాతి అయిన మహానేత జయంతిని రైతు దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని సీఎం జగన్ పేర్కొన్నారు దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అర్థాంగి వైఎస్ విజయమ్మ భర్తపై పుస్తకం రాశారు పుస్తకం పేరు నాలో నాతో వైఎస్సార్ రేపు వైఎస్సార్ జయంతి సందర్భంగా ఇడుపులపాయలో సీఎం జగన్ ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు ఈ పుస్తకం ఎంఎస్కో పబ్లికేషన్స్ ద్వారా అన్ని ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాల్లో లభ్యమవుతోంది ఒక తండ్రిగా భర్తగా తనకు తెలిసిన వైఎస్సార్ ను ఆవిష్కరించడమే కాకుండా ప్రజల నుంచి ఆయన గురించి తెలుసుకున్న సమాచారం కూడా ఈ పుస్తకంలో పొందుపరిచినట్టు వైఎస్ విజయమ్మ ముందు మాటలో వివరించారు వైఎస్సార్ను ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరికి తన పుస్తకాన్ని అంకితం ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు తెలుగు వాళ్లంతా తన కుటుంబమే అని భావించిన ఆ మహానేత గురించి రాబోయే తరాలు కూడా తెలుసుకుని స్పూర్తి పొందాలన్న ఉద్దేశంతో నాలో నాతో వైఎస్సార్ పుస్తకాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకువస్తున్నట్లు వివరించారు ఈ పుస్తకంలో తమ వైవాహిక జీవితం పేదల కోసం డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి వైద్యం చేయడం రాజకీయ రంగ ప్రవేశం తమ పిల్లలు దేవుడి పట్ల వైఎస్సార్ భక్తి మరణానంతరం ఎదురైన సమస్యలు సీఎం గా జగన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసేంత వరకు జరిగిన అన్ని ఘట్టాలను ప్రస్తావించారు ఈ పుస్తకాన్ని రాయడం దాన్ని ఈరోజు ఆవిష్కరించడం ఈ పుస్తకం అమ్మ నాన్నను చూసిన విధానంగా నాలో నాతో వైఎస్ఆర్ని అమ్మ బహుశ మనందరికీ కూడా నాన్న బయట ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప రాజకీయ నాయకుడిగా ఒక గొప్ప నాయకుడిగా అందరికీ కూడా బాగా పరిచయమైన వ్యక్తి అని ఆయనను ఆయనలో ఉన్న మంచిని ఆయనలో ఉన్న ఒక తండ్రిని ఒక భర్తను ఒక మంచి వ్యక్తిని అమ్మ నాన్నతో పాటు ప్రయాణం చేసిన ఆ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో తాను తెలుసుకున్న తాను చూసిన నాన్నని పుస్తకంలో 
స్థానం రాసింది మంచి పుస్తకం ఈ బుక్ను రాయటానికి నేను ఆయనలో చూసింది నేను ఆయన మాటలు విన్నది నా ముప్పై ఏడేళ్ల సాహచర్యంలో ఆయన గురించి రాయాలనిపించింది ఆయనలో ఉన్న మూర్తి భవించిన మానవత్వం రాయాలనిపించింది ఆయన మాటకు ఇచ్చే విలువ రాయాలనిపించింది ఎంతోమంది మా జీవితాల్లో మరి వచ్చారు ఎంతోమందికి జీవితాలకు వెలుగునిచ్చారు ఆయన ఆ వెలుగును నేను చూశాను విన్నాను అది ఎంతోమంది మా జీవితాలకు ఇచ్చిన భాగ్యంగా అనుకుంటా అది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన జీవితం తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటా ఉన్నా ఆయన ఆయన ప్రతి మాట ప్రతి అడుగు ప్రతిది కూడా చాలామంది తెలుసుకుని దాన్ని ఆచరణలో పెట్టు పెట్టుకోవాలని అంటే ఎందుకంటే నా పిల్లలు ఈరోజు కూడా నా కొడుకు కోడలు కానీ నా కూతురు అల్లుడు కానీ ఈరోజు కూడా ప్రతి సమయంలో ప్రతి పరిస్థితిలో మా నాన్న ఏం చేసేవారు మా మామ మా మామ ఏం చేసేవారు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలాగా ఆలోచించుకొని ముందుకు నడుస్తూ ఉంటారు ఆయన జీవితం మరి అలాగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బుక్ చదివినప్పుడు అలా ముందుకు వెళ్ళాలని ఆచరణలో పెట్టుకోవాలని అని అనిపించింది నాకు అందుకని ఈ బుక్ రాయడం జరిగింది ఈ బుక్ అందరూ సహృదయంతో చదవాలని కోరుకుంటా జీవితం తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటా ఉన్నా ఆయన ఆయన ప్రతి మాట ప్రతి అడుగు ప్రతిది కూడా చాలామంది తెలుసుకుని దాన్ని భారత్ లో కరోనా ఉధృతి కొనసాగుతోంది కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో భారత్ లో ఇరవై రెండు పేల ఏడు వందల యాభై రెండు మందికి కొత్తగా కరోనా సోకిందని తెలిపింది అదే సమయంలో నాలుగు వందల ఎనభై రెండు మంది కరోనా కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు దేశంటే కరోనా కేసుల సంఖ్య ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఏడు లక్షల నలభై రెండు పేల నాలుగు వందల పదిహేడు చేరగా మృతుల సంఖ్య మొత్తం ఇరవై వేల ఆరు వందల నలభై రెండు కు పెరిగింది ఈఎస్ఐ మందుల కొనుగోలులో అవకతవకల కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అచ్చయ్య నాయుడు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై హైకోర్టులో తీర్పు వెల్లడించింది తనను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించాలని ఆయన చేసుకున్న విజ్ఞప్తికి సానుకూలంగా స్పందించింది అచ్చయ్య నాయుడుని గుంటూరులోని రమేష్ ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు హైకోర్టు అనుమతి ఇస్తూ న్యాయస్థానం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది విజయవాడ లేదా గుంటూరులోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఏదైనా ఒక ఆసుపత్రికి తరలించాలన్న అంశంపై వాదనలు కొనసాగగా చివరకు కోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఏపీ ప్రభుత్వ తరఫు న్యాయవాది అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు అరెస్ట్ అయిన అచ్చన్ నాయుడును ఏ ఆసుపత్రికి తరలించాలన్న విషయం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని వాదించారు అయితే ఆ న్యాయవాది వాదనను ధర్మస్థానం తోసిపుచ్చింది హైకోర్టు తీర్పుతో పోలీసులు అచ్చన్ నాయుడును కాసేపులో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించనున్నారు ఆకాశంలో అద్భుతం చోటు చేసుకుంది ఆకాశంలోని సూర్యుని చుట్టూ ఇంద్రధనస్సు వంటి వలయాకారం ఏర్పడింది దీనిని ప్రజలు వింతగా చూస్తూ కెమెరాలతో క్లిక్ మనిపించారు తూర్పు గోదావరి మన్యం భద్రాచలం ప్రాంతంలో సూర్యుడు ఈ విధంగా ఈ ఉదయం కనిపించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది దీనిపై మన్యం ప్రజలు వింతగా చర్చించుకుంటున్నారు భద్రాచలం పట్టణంలో సైతం ప్రజలు బయటకు వచ్చి ఫోటోలు తీస్తూ ఆకాశంలో వింత జరిగినట్టు చర్చించుకుంటున్నారు సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి
గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో కొల్లు రవీంద్రను కొలిసేందుకు వెళ్లిన టీడీపీ నేతలకు అధికారులు అనుమతి నిరాకరించారు కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో వైసీపీ నేత భాస్కర్ హత్య కేసులో బంధువుల ఫిర్యాదుపై పోలీసులు విచారణ ముమ్మరం చేశారు ఈ కార్యక్రమం ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్రను పోలీసులు అరెస్టు చేసి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు కొల్లు రవీంద్రను కలిసేందుకు టీడీపీ నేతలు వచ్చిన క్రమంలో అధికారులు అనుమతి నిరాకరించారు దీనిపై స్పందించిన మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు టీడీపీ నేతలపై వైసీపీ ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందన్నారు రవీంద్రను జైలులో పెట్టినప్పుడు అధికారులకు కరోనా గుర్తు రాలేదని పరామర్శించడానికి వస్తే కరోనా అంటున్నారన్నారు పథకం ప్రకారమే టీడీపీ నేతలను టార్గెట్ చేస్తూ అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని వాపోయారు వెంటపాటి పుల్లారావు అనే వ్యక్తి ఢిల్లీ హైకోర్టులో కేసేస్తే కేంద్ర జలశక్తి శాఖ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులో పట్టిసీమ ప్రాజెక్టులో డిప్ట్ ఇరిగేషన్లో అవినీతి జరగలేదు నిబంధనల మేరకే పనులు జరిగాయి సంబంధిత సంస్థల అనుమతితోనే కార్యక్రమాలన్నీ జరిగాయని ఇరవై నాలుగు పేజీల సమాచారం పుల్లారావు గారికి హైకోర్టుకి కేంద్ర జలశక్తి శాఖ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ తెలియజేసింది ఇవాళ మీరు ఇచ్చిన సమాచారం దేవుడి స్క్రిప్ట్ అంటారు చూసారా మేము అధికారంలో రాగానే పట్టిసేమి పంపులు పీడితాం జీవితాంతం పట్టిసేమి మీద పోరాటం చేస్తాం పట్టిసేమ కాదు వట్టిసేమ ఇవాళ పట్టిసేమ నీళ్ళు ఎన్నిటిఎంసీలు ఇలా పది టిఎంసీలు గోదావరి నీళ్లు ఈ ప్రాంత ప్రజలు దయతో అనుమతితో మీరందరూ సహకరించి దగ్గర దగ్గర ఇప్పటికే మూడు వందల మూడు వందల ముప్పై ఆరు టిఎంసీలు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో వెళ్ళినాయి ఈ సంవత్సరం ఆ నీళ్లే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి కృష్ణా డెల్టాలో దిక్కయ్యాయి దేవుడు స్క్రిప్ట్ అంటే ఇదే కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు నచ్చిన పదం చెబుతున్నా దేవుడు స్క్రిప్ట్ నూట యాభై ఒకటి ఇరవై మూడు అన్నావు కదా ఆ దేవుడు స్క్రిప్టే చెబుతున్నా ఈవీఎంల పుణ్యం అంటే అధికారంలోకి వచ్చి ఓ పక్క ఏమో నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరింది ఆ పక్క ఏమో చిమ్మపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరతా మొన్న ఒక స్పెషల్ ఫ్లైట్ మీ ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు ఢిల్లీలో ల్యాండ్ అయ్యారు ఏంటి నిజామాబాద్ జిల్లా హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా యాభై ఎనిమిదవ డివిజన్ లోని రోటర్ స్కూల్ ప్రాంతంలో మరియు రెండవ పోలీస్ స్టేషన్ లో నగర మేయర్ దండు నీతు కిరణ్ శేఖర్ మొక్కలను నాటారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఆరవ విడత హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటి వాటి సంరక్షణ బాధ్యతను తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ జితేష్ వి పాటిల్ స్థానిక కార్పొరేటర్ కుద్దూస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కేసీఆర్ గారు ఏదైతే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి హరితహార విప్లవం ఏదైతే ఉందో దానిలో భాగంగా ఇది ఆరవ విడత హరితహారం అందుకే ఇక్కడ యాభై ఎనిమిదవ డివిజన్లోని స్థానిక కార్పొరేటర్ కుర్దీష్ పాయసం వాళ్ళ దగ్గర మేము ఇక్కడ చెట్లు నాటడానికి రావడం జరిగింది ఇక్కడే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర కూడా వారి సహాయ సహకారాలతో అక్కడ పెట్టడం మరి ఇక్కడ స్కూల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది మరి ఈ విధంగానే ప్రజలందరూ కూడా సహకరిస్తూ మరి చిన్నవి కానివ్వండి పెద్దవి కానివ్వండి ఇప్పుడు మీకు హోమ్ స్టే ప్లాంట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటిని ఇళ్ళల్లో కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఫ్రూట్ మరియు ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే ప్రజలందరూ వాటిని దయచేసి మీరు ఎలా అయితే పిల్లల్ని కాపాడుకుంటూ వస్తుంటారో వాళ్ళని వాటిని కూడా అలాగే కాపాడతాయి ఈరోజు మనం చెట్టును కాపాడుకుంటే రేపు మనల్ని మనల్ని అవి కాపాడతాయి కాబట్టి భవిష్యత్తులో మనకు చెట్టు అనేది చాలా అవసరము అది చాలా జీవనాధారం లాగా మారింది కాబట్టి తప్పకుండా ఎందుకంటే అది తినడానికి మరియు మన ఆరోగ్యాల కోసము ప్రతిదానికి యూజ్ అవుతుంది 
ఉంది కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ దీన్ని గమనించి మరియు ఏది మాకు అవసరం లేదు అని కాకుండా బాధ్యత ప్రకారంగా మీరు ఇంట్లో ఏదైతే బాధ్యతగా మీరు పనులు చేసుకుంటారో అదే బాధ్యతగా సమాజం పట్ల మరి మీ దగ్గరలో ఉన్న దర్దాపులో ఉన్నటువంటి చెట్లను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వాటి ట్రీ గార్డ్స్ని కానివ్వండి ఒక రోజుకి వాటర్ పోయడం కూడా కానివ్వండి ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి మీరు చేసి వాటిని కనబిడ్డలాగా చూసుకుంటే రేపటి రోజు అవి పెరిగి పెద్దయి అవి మనకి అన్ని విధాలుగా మనకు ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజలందరూ ముందుకు రావాలి దీని గురించి అలాగే ఈ హరితహారం ఏదైతే ఉందో మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఏదైతే మన పదిహేను లక్షల టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటన్నిటిని కూడా కమిషనర్ గారు మరి మన మున్సిపల్ సిబ్బంది వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి వాటిని సేకరించడం జరుగుతూ ఉంది వచ్చినే వచ్చినట్టుగా మనం అన్ని వాటిలో కూడా వాటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము వాళ్ళు సంతోషంగా అందరు కూడా కార్పొరేటర్స్ ముందుకు వచ్చి ఈ హరితహారం ఏదైతే ఉందో మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఏదైతే మన పదిహేను లక్ష పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో నిర్మాణం జరిగిన టిట్కో ఇళ్లను పరిశీలించి ఏలు లబ్దిదారులకు స్వాధీనం చేయకపోతే నాయిలు నా సొంతమంటూ ఉద్యమిస్తామంటూ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు పాలకొల్లు శాసనసభ్యులు నిర్మల రామానాయుడు టిట్కో ఇళ్లను పరిశీలించిన అనంతరం ఎమ్మెల్యే మీడియాతో మాట్లాడుతూ రివర్స్ టెండరింగ్ తో ఇల్లు లబ్దిదారులకు చేరకుండా ప్రభుత్వం కాలక్షేపం చేస్తోందని టీడీపీ హయాంలో నిర్మాణం జరిగిన పది లక్షల టిట్కో ఇళ్లను వెంటనే లబ్దిదారులకు స్వాధీనం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పేద ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో మధ్యతరగతి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి సొంతింటి కళ నెరవేర్చాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో టిట్కోతో నిర్మాణం చేసినటువంటి పది లక్షల ఇళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పది లక్షల ఇళ్ళని ఇమ్మీడియట్లీగా వెను వెంటనే ఆ లబ్ధిదారులకి స్వాధీనం చేయాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం సంవత్సరన్నర కాలంలో ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం పూర్తయినటువంటి ఈ ఇళ్లకు కనీసం ఒక్క అరవస్త సిమెంటు పని చేయలే ఒక్క రూపాయి ఈ సంవత్సరం సంవత్సరన్నర కాలంలో పనిచేయనటువంటి పరిస్థితి దీనివల్ల ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి వాళ్ళు ఐదు వందల రూపాయలు కట్టారు యాభై వేల రూపాయలు కట్టారు లక్ష రూపాయలు కట్టారు ఇవేళ వారు కట్టినటువంటి సొమ్ముకి ప్రతి నెల కూడా వడ్డీ చెల్లించవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది రెండవది ఇళ్ళు పూర్తయినా కూడా మరి వాళ్ళు అద్దెల్లోనే మగ్గడం వల్ల ఈ మళ్ళీ నెలకు అద్దె మళ్ళీ మూడు వేలు నాలుగు వేల రూపాయలు బరాయించేటువంటి పరిస్థితి ఇటు అద్దె భారం అటు వడ్డీ భారం మరి సంవత్సరన్నర నుంచి కూడా మరి పేదవాళ్ళు మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇమ్మీడియట్లీ వెను వెంటనే ఈ ఇళ్ళన్నీ కూడా వారి ఎలబ్ధిదారులకి స్వాధీనం చేయాలని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఏదైతే మరి పాలకొల్లులో మరి దగ్గర దగ్గర ఆరు వేల నూట నలభై నాలుగు ఇళ్ళు ఇక్కడ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ ఆరు వేల నూట నలభై నాలుగు ఇళ్ళు కూడా ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ పూర్తి అవడం జరిగింది ఇళ్ళు పూర్తి చేయడమే కాదు ఆధునికమైనటువంటి సౌకర్యాలతో మరి టూ బై టూ టైల్స్ కానీ అదేవిధంగా మొక్కుతో కానీ అదేవిధంగా షింక్ కానీ అన్ని రకాలైనటువంటి ఎలక్ట్రిఫికేషను ప్లంబింగు అన్ని సదుపాయాలతో ఇళ్ళు నిర్మాణం చేయడమే కాకుండా ఇంటి బయట కూడా ప్రతి ఇంటికి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక్కొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ మరి అదేవిధంగా ఒక సబ్ స్టేషన్ కూడా ఇక్కడ నిర్మాణం చేయడం కానీ అదేవిధంగా ఒక వాటర్ ట్యాంకరే కెపాసిటీ కావాల్సినటువంటి వాటర్ ట్యాంకర్ని ఇక్కడ నిర్మాణం చేయడం కానీ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రోడ్స్ కానీ డ్రైన్స్ కానీ డ్రైన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇంటి లోపలే కాదు ఇంటి బయట కూడా ఇన్ని సదుపాయాలతో కల్పించినటువంటి నిర్మాణం చేసినటువంటి ఇళ్లను ఇమ్మీడియట్లీ ఆ యొక్క పేదవాడికి స్వాధీనం చేయాలి మావోయిస్టు పార్టీ దళ సభ్యులు ముగ్గురు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ అద్నాన్ నయీం అస్మి ఎదుట లొంగిపోయారు పోలీసు అధికారులు వీడిని మీరియా ఎదుట ప్రవేశపెట్టి వివరాలు వెల్లడించారు చిత్తూరు పోలీస్ సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని ఎటపాక చింతూరు మండలాల్లో నివసిస్తూ సిపిఐ మావోయిస్టు పార్టీ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం తూర్పు గోదావరి డివిజనల్ కమిటీ సభ్యులైన దిరిద లక్ష్మయ్య కూరం ఇడమతో పాటు ఛత్తీస్ గఢ్ రాష్టం బస్తర్ డివిజన్ చైతన్య నాట్య మండలి మావోయిస్టు పార్టీ అనుబంధ సంఘ సభ్యురాలు మడివి ముడే లొంగిపోయారు వీరిలో లక్ష్మయ్య ఇడమలు మావోయిస్టు దళ నాయకులకు గార్డులుగా పనిచేశారన్నారు వీరిద్దరూ మూడు వందల మూడు రైఫిల్స్ కలిగి ఉన్న నేరాలలో పాల్గొన్న సమాచారం లేదన్నారు అయితే పన్నెండు బోర్ తుపాకీ కలిగిన మడివి ముడే మాత్రం రెండు సార్లు సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లపై జరిగిన దాడుల్లో పాలు పంచుకుందని ఈ ఘటనలో మొత్తం ఇరవై మంది సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది మరణించారన్నారు
ఉద్దేశంతో లొంగిపోయారని ఎస్పీ తెలిపారు ఇలా ఉంటే మన్యంలో మావోయిస్టు దళ సభ్యులు లొంగబాటుకి కృషి చేసినందుకు అలాగే కరోనా విధులను సమర్దవంతంగా నిర్వహించినందుకు గాను చింతూరు డీఎస్పీ ఖాదర్ బాషా సీఐ యువ కుమార్ ఎస్ఐ సురేష్ బాబులతో పాటు కానిస్టేబుల్స్ సిహెచ్ శ్రీనివాస్ కె శ్రీనివాస్ విజయలక్ష్మిలకు ఎస్పీ ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు వీరిని విని పరువురు అభినందించారు కామారెడ్డి రక్తదాతల సమూహం పిలుపు మేరకు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో బ్లడ్ బ్యాంక్ లో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడం జరిగిందని కామారెడ్డి రక్తదాతల సమూహ నిర్వాహకుడు బాలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా బాలు మాట్లాడుతూ రక్తదాన కేంద్రంలో రక్త నిల్వలు లేకపోవడంతో గర్భిణీ స్త్రీలు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని తమకు తెలియజేయడంతో ఈ శిబిరాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు కరోనా వైరస్ కారణంగా రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు రాకపోవడంతో రక్త నిల్వలు తగ్గిపోయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా రక్తదాతలు ముందుకు వచ్చి రక్తదానం చేయడం వారి యొక్క మానవత్వానికి నిదర్శనమన్నారు లాక్డౌన్ ప్రారంభమైన తర్వాత చాలా రక్తనిధి కేంద్రాల్లో రక్తం అనేది లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కాబట్టి స్వచ్ఛందంగా నిర్ణయించినటువంటి వాట్సాప్ కానీ పేపర్ ప్రకటన ద్వారా దాన్ని చూసి స్వతహా ముందుకు రావడం అనేది సమాజంలో మానవత్వ విలువలకు అర్థం పడతా ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే గత పదిహేను సంవత్సరాలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారికి రక్తాన్ని మేము అందిస్తున్నాం వారి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి సందర్భంలో యువతి యువకులు ఎటువంటి భయాలను వీడి అపోహలను వదిలి రక్తదానానికి ముందుకు వచ్చినట్లయితే సమాజానికి మనము మన వంతు సహాయం చేసినట్టు అవుతాం కాబట్టి మీరు రక్తం ఇస్తున్నారంటే మీరు ఆరోగ్యవంతులు కాదో తెలుసుకోవచ్చు మీరు ఇచ్చే రక్తం ద్వారా మరి నలుగురికి చేసినట్టు అవుతాం కాబట్టి మీరు రక్తం ఇస్తున్నారంటే మీరు ఆరోగ్యవంతులు కాదో తెలుసుకోవచ్చు మీరు శ్రీకాళహస్తి పూర్వం ప్రధాన చెరువులతో నీరు పచ్చడంతో కలకలలాడేది అయితే పట్టణ విస్తీర్ణం పెరగడం వివిధ కారణాలతో ఆయా చెరువులు కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది పట్టణంలో అతిపెద్ద చెరువు అని చెప్పబడిన అయ్యలనాడు చెరువు నేడు ఉనికి కోల్పోయి నామమాత్రంగా మిగిలింది ఉన్న చెరువును ఆహ్లాదకరమైన పార్కుగా తీర్చిదిద్దుతామని పాలకులు అధికారులు చేస్తున్న ప్రకటనలు ఆచరణలోకి రావడం లేదు గత ప్రభుత్వ హయాంలో అమృత పథకం కింద సుమారు రెండు కోట్ల రూపాయలను చెరువును ఆధునిక పార్కుగా తీర్చిదిద్దేందుకు మంజూరు చేశారు అయితే చివరి నిమిషంలో నిధులను వేరే పనులకు మళ్లించి చెరువు మరమ్మత్తులు అటకెక్కించారు ప్రస్తుత పాలకులు అయ్యాలనాడు చెరువును అత్యంత ఆహ్లాదకరమైన ఆధునిక పార్క్ గా చేస్తామని ప్రకటనలు చేశారు ఆచరణలో అమరులోకి నోచుకోవడం లేదు అయితే ప్రస్తుత చెరువులోని నీటిపై ప్రకృతి సిద్దంగా పచ్చదనం సంతరించుకుని ఆహ్లాదకరంగా మారింది వాన చిలుకులకు నీటి ఆకులు చెరువంతా ఆక్రమించుకుని పచ్చదనంతో ఆహ్లాదకరంగా మారింది ఇప్పటికైనా పాలకులు అధికారులు చెరువు మరమ్మత్తు పనులు చేపట్టే దిశగా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది విశాఖ ఏజెన్సీ గూడెం కొత్త వీధి ప్రాంతం నుండి ఇతర రాష్ట్రాలకు రాలీలో తరలిస్తున్న పన్నెండు వందల కిలోల గంజాయిని కృష్ణదేవిపేట పోలీసులు పట్టుకున్నారు ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన లారీ డ్రైవర్ మరియు పాంగిదాస్ పాంగి అర్జున్ అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి విలువ బయట రాష్ట్రాల్లో కోటి రూపాయలకు పైగా ఉంటుందని గంజాయి తరలిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసి లారీ స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు పోలీసులకు అందిన ముందస్తు సమాచారం మేరకు దారి కాసి కేడిపేట సమీపంలో పట్టుకున్నామని తెలిపారు
संगारेट जिल्ला जाहीराबाद कुरपलक संगम परिदिलो मूसा नगर पलवरु प्रामखुलु सीसी रोड निर्मान परलकु कोबर काय कोट्टी स्रीकारम चुट्टारु जाहीराबाद नियोजक वर्गम इम्मले कोनिंटी मानिक्राव केटाइंचुना प्रातेगन इधुलतो 93 मीटरल विस्तिनम सीसी रोड पनलनु पूर्ति चेस्तामनी निर्वाह कुल तेलिपारु इकारेक्रममलो मुर्तुजा न சிரிகல ஹஸ்தி ச்வரணுப்பை அத்தியந்த பக்தி பிரபத்துலத்து தாதலு போரி விராலலு சி தம பக்தி தத்வானி சாட் குண்டு நாரு ஐதே சிரிகல ஹஸ்தி தேவச்தான மதிகாரிலு தீவிர அலசத்வம் வைக்கரித்து தாதல் விஸ்துன தானலைப்பை நிலக்ஷ வைக்கரி பிரதர்சித்து நாரு பரமேச்வரணி பிரதம Mile . भक्तिला मनोभावालनु दादला अउन्नत्यानी गुर्तिंची पुन्य दिनालो इवेंडी वाहनालनु विरिविगा उपयोगिंच कावास नावसराम एंताई ना हुंदी हेडलेंस मरो सारी दिवंगत नेता वैयस राजसे खरेटी मरणम लेनी महा नेता इडुपुल पायलो वैयस सार्कु घणंगा निवालो डर्पिंचिना सीयम चगन ராபோயை தரலக்கு குட வையசார் சீவிதன் ச்பூர்த்தி காவாலி நாலோ நாதோ வையசார் புச்தகானி ராசின வையச் விஜையம்மா மாவோ இச்லு ஜனா சீவனம்லோ கலித்தி பிரசாந்த சீவிதன் கடபாலி தூர்ப்பு கோதாவிரி சில்லா ஏஸ்பி முந்துலங்கு பைனா மாவோ இச்லு भारतलो कोनसागुत्तुन करोणा उद्रती निन्न उक्करोजे 22 वेला 7 वंदल 22 मांदी की पोजिटिव 4 वंदल 22 मांदी ब्रुती इवी बुल्चिन अप्डेट्स मरेने अप्डेट्स कोसम चूस्तने उन्टेंडी S4 TV News